大家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道噶。咁喺度同大家睇单大陆嘅案件啦。呢单案件咧就系叫做哈尔滨瑞士案啊，就话残杀咗十。个风尘女子，然后肢解埋啊！咁最后点样俾人发现嘅呢？我哋一齐睇睇啦。咁呢件事呢，就由二零零二年开始讲起啦。咁当时啊，吉林市船营区某一栋大楼入面嘅居民报警啦，就话自己屋企嘅下水道啊，就阻塞咗啦，而且散发臭味啊，成日都涌啲唔知乜嘢上嚟，反正啊好核突啦。好多次打电话俾物业，佢哋都唔理，无奈之下，唯有报警求助啊！当时警方就以为系普通纠纷啦，冇在意。但系当佢哋去到现场之后，发现啊，原来件事啊，冇佢哋想象中咁简单啊！塞住下水道嘅，居然系一啲油腻嘅碎肉啊，而且系混合住毛发嘅。警方当时已经觉得系有异常噶啦。佢哋諗到唯一一個可能性啦，但係唔敢斷定啊，只能夠係展開調查。咁經過技術分析之後，冇錯啦，係同佢哋諗嘅一樣。呢啲就係俾人搞碎咗嘅人肉啊，而且係唔止一個人啊。警方當時就開始立案偵查啦，就發現呢一個就係之前失蹤嘅兩個。风尘女子咁报案嘅居民就话听到系人嘅尸体嘅时候咧，即场呕咗出嚟啊！经过一系列嘅排查，终于喺顶楼发现到线索啦。喺厕所就提取到两个人嘅血迹啦，仲有嫌疑人杨树斌、张玉良、吴宏业。激红杰呢几个人啊，喺警方嚟到之前已经逃之夭夭啦。当时啊，成班居民喺楼下议论纷纷。杨树斌当时仲喺现场问到底发生啲乜嘢事啊？佢哋好醒目啊，知道嗰啲肉馅咧就系佢哋倒入去下水道嘅人肉啊。于是乎，趁住未有人发现佢哋，即时走咗。而警方去到现场嘅时候，已经。人去楼空啊，跟住警方就通缉四个人啦。但系呢四个人啊，人间蒸发咁，渺无音讯。直到二零一二年嘅八月，当时嘅公安局巡警支队七大队嘅队长许建国喺清网行动入边见到通缉令，就发现呢单案入边嘅杨树斌同吴宏业都系自己细个嘅邻居，成单案先叫佢有突破点啊。于是乎，佢就立志要。破呢单案，将呢啲犯罪分子绳之于法。而经过三个月嘅调查，终于喺十一月三号，将全部人都拘捕咗啦。呢一单咁样嘅案件，终于破到案。但系比较令人震惊嘅系，发现嘅呢两个人只系成单案嘅冰山一角。经过审讯之后，先知道佢哋喺六年时间就用相同嘅手法杀害咗十个人啊！對方全部都係賺皮肉錢嘅女仔嚟，而喺佢哋手上邊一共搶咗二百萬。楊樹斌就係主犯，其他四個人全部都聽佢講去做事，佢哋呢。就扮去嫖啦，將啲女人呃到去自己嘅出租屋度，然後行空，成功之後殺人滅口。而佢哋都好驚，留低啲把柄俾警方拉到嘅。成個犯罪團伙，佢哋嘅大佬楊樹斌，由細到大都係一個黑社會嚟嘅。喺十幾二十歲嘅時候，就跟一個姓關嘅大佬啦。喺佢帶領之下呢。杨树斌就开始做一啲偷嘢啊或者打交嘅事啊，咁后来由于个样凶狠啊，浓眉大眼，啲人呢就叫佢发哥。时间长咗之后，佢喺当地黑社会上面都算少有名气嘅。咁佢第一次参加团伙抢劫嘅时候，都唔使喐手就有钱攞啊。再加上当年又冇被捉啦。由嗰一次開始咧，佢就唔想再通過勞力賺錢啦，就只係想用呢啲非法手段去賺錢，然後就將自己嘅犯罪開始升級，殺人搶劫為咗錢，無所不用其極啊！一九九三年一月七號，楊樹斌仲有成班同黨咧，劉某同李某就喺哈爾濱某個桌球室同人起爭執啦。一路之下咧，三個人就攞刀將阿豪某殺咗，然後又將陳某同張某割傷。警方接報去到現場，經過調查之後，劉某同李某俾警方拉咗啦，但係楊樹斌逃之夭夭。呢次案件入面。
，刘某判无期徒刑，李某判有期徒刑十二年。自此之后，杨树斌就开始佢嘅逃亡生涯啦。可能系走投无路又冇钱使啦，佢再次铤而走险啊，同佢嘅同伙阿黄某喺广东顺德。將一個但皮肉錢嘅女仔綁架去到自己出租屋入面，對佢進行勒索，攞到大約十萬，後來受害人報警，黃某就俾警方拉咗啦。唔好彩嘅就係、是、楊樹斌又走甩咗啊！佢再次。逃离咗警方嘅包围网，但系佢冇就咁收手啊！之后佢亦都系好细心咁为呢单案件做咗一个总结、哦。佢认为啊，赚皮肉钱嘅女人咧系好有钱噶，但系另外啦，如果冇同伴嘅话，佢自己一个人系做唔到呢一个赚钱嘅买卖啊！于是乎，佢继续揾目标啦，好快就揾到自己嘅青梅竹马。张玉良呢、这个时候，张玉良咧做生意失败，个老婆因为自己穷，同佢分开，正系唔开心嘅时候啦。喺杨树斌嘅建议之下，张玉良亦都走上违法犯罪嘅道路啊！佢亦都系呢啲案件嘅主要作案人员之一。二零零一年六月，杨树斌同张玉良。仲有林爱斌喺山东文登市通过同样嘅手法，揾一啲嘅坐台女去做一个抢劫啦。今次咧抢到嘅赃款二十万，但系啦都仲未嚟得切使嘅啲钱啊，刘爱斌。就俾警方捉咗，判无期徒刑。而刘爱斌为咗所谓嘅兄弟感情，就冇将两个人揭发啦。再加上两个人一早就走咗啦，警方捉唔到人啦，系令到呢两个人个胆咧系越嚟越大，完全冇收手嘅意思啊！后来佢手段越嚟越残忍啦，佢哋总结咗。點解會俾人拉呢？咁原來呢，佢哋發現啊，只要係留有活口就好容易出事啊！咁之後兩個人就決定啦，以後搶劫成功、殺人滅口，一啲證據都唔可以留啊！呢次之後，佢哋不斷咁樣去揾目標，咁冇幾耐啦，楊樹斌就將之前識嘅同事，亦即係佢細個嘅領導吳宏業拉埋落水，為咗更加好咁樣揾到作案目標啊！佢哋揾咗一個企街女激紅傑去做幫手，由佢去接近呢啲女人，發現邊啲有錢之後，就想方設法同佢傾偈扮熟。攞到佢聯絡方式，跟住由楊樹斌出馬，為咗能夠將件事進行得順順利利啊，亦都係為咗出於安全考慮啦。佢哋喺市中心租咗符合土豪身份嘅別墅，同埋用咗啲好大嘅錢啦，去買一啲尾號七七七八八八嘅順子手機卡啦。而為咗能夠更好咁分屍呢，亦都買咗大量嘅作案工具，譬如攪肉機。钳啊、斧头啊等等啦，咁而家万事俱备啦，就系、是、等激红杰嘅好消息啊！激红杰揾到目标之后咧，就要交由杨树斌佢出马，佢扮成有钱佬去夜总会吸引呢啲女仔嘅注意。吴宏业同张玉良就喺隔篱附和，扮系杨树斌嘅靓。不斷喺隔離擦佢鞋啊，為咗睇落去更真實啊，楊樹斌出手好闊綽噶。本來二百蚊嘅貼 i 佢從來都係翻倍俾嘅，人哋俾五百，佢俾一千，所以吸引到好多女仔注意佢同中意佢。大家咧都想同呢個土豪搞好關係啊，但係佢點諗都諗唔到啊，等待佢哋嘅原來。就係、是、人財兩空啊！楊樹斌第一次同呢啲女仔出街嘅時候咧，唔會直接去屋企嘅，基本上都喺商場入面，就喺呢啲女仔身上邊瘋狂使錢啊！金銀首飾嘅嘢，話買就買，當時係俘獲咗好多女仔嘅芳心啊！後來楊樹斌提出同佢翻屋企嘅時候，呢班人都冇拒絕啦，仲有人係主動提出要跟佢走噶。等呢班人上歐之後咧，等待佢哋嘅就。得翻死亡啦！而杨树斌将人带走咗之后，呢啲嘅女仔会受到好惨痛嘅折磨啊！咁要逼佢哋讲出银行卡密码啦，或者系打电话俾屋企人要求佢哋打钱俾自己，最少一次都有六万，最多嘅一次咧系攞到五十万啊！攞到钱之后，佢哋就将呢啲女仔好残忍咁样杀咗啦！杨树斌亦都特登规定啊，喺肢解期间唔能够用刀。唔能夠用斧頭
唔能够俾邻居发现啊！去银行攞钱嘅时候要全副武装，要戴晒帽咁样遮住块面，防止俾任何人发现啊！而为咗提高肢解嘅效率，佢哋仲特登制定咗一套流程啊！将人勒死之后，帮呢啲被害人放血啦，然后将尸体肢解后，成为一小块摆落去锅嗰度煮熟佢，然后再放落碎肉机入面，造成肉块冲落下水道骨头咁嘅嘢呢。就要趁夜晚冇人注意，就掉落河嗰度。喺俾警方发现之前啊，佢哋已经得手咗四次啊，都冇人发现到啊。系一直到二零零二年开头所讲嘅下水道堵塞事件，先至俾人发现啊。但系佢哋冇就此收手啊。喺逃亡途中咧，亦都系继续犯案。二零零三年浙江台州夜总会击红劫咧，亦都系确定到一个目标。而杨树斌就将人呃到去出租屋入边，对佢进行勒索。同埋残忍嘅杀害啦，而喺之前啊，亦都强迫佢叫一个同伴过嚟啊，两个人一齐遇害身亡啊，碎尸之后掉咗佢啦。而呢一个犯案流程嘅 SOP 后面就一直不断咁样重演啊。但系而家网路越嚟越发达啦，杨树斌呢班人咧觉得继续作案俾人捉嘅可能性太大，於是乎咧就将个户口迁在内蒙古包头市，杨树斌改名黄学礼，激红杰。改名马海燕，两个人结婚之后咧，就经营一间足疗店，就有两个桌球室啦。张玉良咧就改名黄学国，对外讲咧就系黄学礼嘅细佬，经营床褥生意，同当地一个普通居民结婚生仔啊。而吴宏业改名。黄华严啊，从事煤炭生意，几个人嘅生活咧过得好平淡啊，喺外人眼中根本就估唔到，成班系杀人狂魔啊！而张玉良为咗唔俾人发现自己嘅身份，开始疯狂争宠，而呢几个人咧平时都唔敢联络噶，系过年嘅时间先会聚埋一齐啊！咁好彩啦，天网恢恢，疏而不漏啦！喺二零一二年嘅十一月啊，警方喺包头市将几个人一。网打尽啊！警方问佢哋点解要将目标锁定喺呢啲赚皮肉钱嘅女仔身上呢？杨树斌净系讲咗六个字：嚟钱快，易接触。而呢四个人新嘅身份，其实系得到公安警方嘅帮助啊！呢一切咧都同一个叫马建华嘅女人好有关系。呢、這个女人系吴宏业嘅情人，屋企系山西嘅。偶然机会之下，两个人就相识咗啦。吴宏业等人呢，就希望佢哋可以帮自己洗白啦。二零零五年啊，马建华翻到老家，喺佢嘅有意巴结之下呢，就识咗派出所嘅副所长张某，佢哋用重金。將呢個張春平收買咗，喺佢嘅指引之下咧，幾個人喺山西一條村入面辦咗户口，同時仲將自己嘅屋企人接到去包頭啊，用殺人嘅錢開始做起佢哋所謂嘅生意，過佢哋平淡嘅生活啦。咁後來呢幾個人卒之都受到法律嘅制裁啦。審訊過程入面啊，幾個人係認罪嘅，唯有係楊樹斌一直都唔肯配合，最後係許建國出面提審。两个人见面之后，可能咧杨树斌知道自己瞒唔住啦，亦都因为系熟人啦，就交代咗成个作案嘅过程啊。喺二零一三年，杨树斌同张玉良被判死刑啦，但系佢两个不服上诉，因为证据问题发还重审啦，直到二零一五年嘅五月啊，案件先至重新审理，依然都系维持原判，两个人不服继续上诉啦，后来仍然都系维持原判啊，提到杨树斌呢个人啊，看守所嘅麻警官就讲到啊，呢、这个人机心好重啊，喜怒不形于色，除咗宣判死刑之外咧，佢面上边你睇唔到佢有任何表情噶。可能如果佢冇呢啲咁样嘅心理質素呢係做唔到咁多咁残忍嘅事啊！佢唯一忏悔嘅就係对唔住个仔，每次讲起个仔呢，佢嘅表情先至有少少变化，但係都係叫做盡量保持到冇表情嘅块面。而张玉良就自此清高啦，仲表示杨树斌。如果系听自己嘅建议就唔会俾人拉啦。同时佢讲到话，如果冇俾人捉嘅话，系会继续作案啊。虽然最后
，都係忏悔，仲話想將遗体捐俾社会赎罪，但最后不了了之啦。而佢最后就讲咗一句，就攞我哋呢件事去警示一下后人啦。吴宏业被判无期徒刑，后来死咗，激洪杰亦都受到法律制裁啦。呢四个人所组成嘅犯罪团队呢，就正式画上句号啊！咁呢件事当年呢，喺大陆都几轰动噶，因为佢哋呢，係叫做有组织性咁样去犯呢啲咁嘅罪案啊，而且分尸手段係行 SOP。即係話呢，如果當日唔係有個鄰居見嗰度塞咗嘅話，根本就揭發唔到佢哋啊！即係再進一步講啊，如果佢哋善後工作係做得再好啲嘅話，到今時今日仍然佢哋都係用新嘅身份喺大陸做緊生意啊！細心咁諗，其實成件事都幾恐怖㗎。即係你身邊呢，可能係有唔少滿手鮮血嘅殺人犯喺度，而你呢，係唔知情㗎。甚至乎同你同一架 l i f 住喺你隔篱，諗下都觉得恐怖啊！好啦，咁今集呢，同大家睇到呢度先啦，大家有咩想讲呢？下边留个言啦，咁我哋就下集再见啦，拜拜。